പിൻ്ററിൻ്റെ ആർട്ട് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പീച്ചാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിസംബർ സെവൻത്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് നോബൽ പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് സിനിമകളിൽ സെറിമനിയിൽ ഹറോൾഡ് വിൻ്റർ വീട്ടിൽ നോബൽ പ്രൈസ് ഡിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുമ്പം നടത്താൻ ഇരിച്ചായിരുന്ന സ്പീച്ചായിരുന്നു ഇത് പക്ഷേ അന്ന് അസ്വസ്ഥത മൂലം ഇത് സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു സ്പീച്ചിലൂടെ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ യു എസിൻ്റെ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് അഥവാ യു എസ് ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ക്രൂരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു കവി ഈ ഒരു സ്പീച്ചിൽ ടോട്ടലായിട്ട് പറയുന്നത് സ്പീച്ചിൽ ഇറാഖിനെ ഇവർ ഇറാഖിൻ്റെ മേലിവർ വാ വാറുണ്ടാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിന് കാരണങ്ങൾ അന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒന്ന് സദാം ഹുസൈൻ്റെ കയ്യിൽ മാരകമായ വെപ്പൺസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു റീസണ് ഇവർ പറഞ്ഞു കണ്ടാണ് വാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവർ വാറിൻ്റെ ശേഷം ഇവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സദാം ഹുസൈൻ്റെ കയ്യിൽ മാരകമായ ആദ്യങ്ങളില്ല എന്നാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇവർ വെറും അവ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു യു എസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പോളിസി ഈ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വാർ ക്രൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുവിധം എല്ലാ രാജ്യത്തിനും അവരുടെ ഹിസ് അവരുടെ വാർ ക്രൈംസിന് ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ യു എസ് ഗവൺമെൻറ്റിന് മാത്രം എന്തില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും കാണാനില്ലായിരുന്നു അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന കൺട്രികളിൽ എത്ര മരണങ്ങളുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നോ ഇതൊന്നും പുറം ലോകം അറിയുന്നില്ലായിരുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിക്കാഗോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിക്കാഗോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് യു എസ് ഗവൺമെൻറ്റ് അവരെ കോൺ അവരെ കീപ്പെടുത്തി അവരൊരു കോണലൈസ് കോളനി കോളനികൾ കിരിച്ചു ആ സമയത്ത് നാൽപ്പതോളം വർഷം ഇവർ സമസ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് കാണിച്ചിട്ട് അതിനെ ഇതാക്കിയ സമയത്ത് അവർ നിക്കാഗോ പീപ്പിൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഫോം ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ യു എസ് ഗവൺമെൻറ് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അടിച്ചമർത്തുകയും കുറേ ബ്ലഡ് ഷെഡ് നടത്തുകയും അവരുടെയൊക്കെതിരെ വാദിച്ചും അവരെ നശിപ്പിച്ചും കാണിച്ചും അതില്ലാതാക്കി അപ്പോൾ പ്രിൻ്റർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ മരിച്ച ആളുകളുടെ എണ്ണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്തില്ല ഒരു തെളിവുമില്ല ഇത് നിക്കാഗോൻ്റെ മാത്രം അവസ്ഥയല്ല ചില്ലി ഇൻഡോനേഷ്യ സെൻട്രൽ അമേരിക്ക സൗത്ത് അമേരിക്ക പോലുള്ള പല കൺട്രികളിലും യു എസിൻ്റെ ആധിപത്യം ഇങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പിന്നത് ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്പീച്ചിലൂടെ പറയുന്നത് ഇവരുടെ ക്രൈമുകളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇവരത് മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള കൺട്രികളിൽ മുഴുവൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇവരത് മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയുന്നത് ഗിറ്റാഗോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രിസൺ ഒരു പ്രിസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രിസണിൽ പ്രിസണേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രിസണേഴ്സിനെ ടോർച്ചർ ചെയ്യും ഫിസിക്കലായിട്ട് ഫിസിക്കൽ വയലൻസ് ഒക്കെ നടത്തുകയായിരുന്നു അപ്പം ഇതൊന്നും അന്ന് ആരും ചോദ്യം ചെയ്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് യു എസിനെതിരെ ആരും ശബ്ദമുയർത്താൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അന്നുള്ള അവിടെ ഈ വന്നിരുന്ന നോബൽ പ്രൈസ് സെറിമനിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന റൈറ്റേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളാരും എന്ത് അന്തന്മാരാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ എന്താക്കണം ഇതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തേണ്ടവരല്ലേ ഈ ഇറാഖിനെതിരെ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ യുദ്ധം നടത്തി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും യുദ്ധം നടത്തുകയും ചെയ്തു ഇതിനെതിരെ ഒന്നും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല അവസാനം പ്രിൻ്റർ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നന്ന് നടക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസിന് എതിരെ ശബ്ദമുയർത്താനുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ശബ്ദമുയർത്തണം അത് ട്രൂത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കണം ഡിഗ്നിറ്റീസ് ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് മാൻ ഷുഡ് ബ്രിങ് ബാക്ക് നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ മഹത്വത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ഈ ഒരു സ്പീച്ചിലൂടെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ കണ്ട ആളുകൾക്ക് അഥവാ യു എസ് പോലുള്ള ഏകാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളെ വലുതാക്കാനുള്ള അവസരം നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾ ശബ്ദമുയർത്തണം തെറ്റെവിടെ കണ്ടാലും അതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തണം എന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ഒരു സ്പീച്ചിലൂ